na chamada que é Big Love, uh, Big Companies and, <laughs> and Big Tech. Uh, por que isso? Porque por uma primeira vez, tão importantes como as empresas de petróleo presentes a, a la CINUIC estão aí. Microsoft, Amazon, Google, etc. Então, há, 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 há um novo contexto que prevê a integração progressiva dessas tecnologias digitais e a aproximação dessas, dessas companhias, de grandes companhias de óleo, com, com as companhias Big Tech, como são chamadas, porque eh, há, há possibilidades para as Big Techs, a indústria do petróleo é um campo fértil, natural e importante, dado o, o volume de inversões que há por ano. Então, isso se, se casa muito bem, se combina muito bem com o, o, o foco principal desde 2014 das companhias petroleiras, que é a redução de custos. Se quer manter uma parte importante da renda petroleira, dada essa volatilidade, a importância da redução de, de los costos é, 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 é fundamental. Então, para, para o upstream, estamos ingressando no, seguramente numa nova era com, no, com respeito ao, ao desenvolvimento de, 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 de projetos, sobretudo projetos offshore. No que, no que toca ao refino, é, há também todo toda uma necessidade de integração para as novas refinarias, que se chama a refinaria inteligente. A China, eh, em China, isso já é uma realidade, porque em China, como vamos lá ver, as, as novas capacidades de refino estão sendo instaladas. Mas o que é importante notar é que para as companhias, sobretudo para as médias, e grande parte de, de, de companhias que operam, eh, com grandes volumes de produção, novos, novas inversões em refino se tornam em riesgo cada vez mais grande. E eh, eh, por quê? Se mirarmos aqui alguns números, eh, tomados de BP Statistical Review of World Energy, eh, temos aqui que, há 10 anos, 2007, eh, a capacidade de, de refino mundial estava em ao redor de 89 milhões de barris dia. Em 2017, quase 10 mil eh, milhões de barris a mais. Para ser exato, 9,4. Eh, Isso é interessante? Yeah. Sim, está aumentando. Mas se miramos onde está esse, esse aumento, Vamos ver que 9,8, 9,4 foi global, 9,8 foi o que as inversões concentradas somente em China, Índia e Oriente Médio. A China eh, agregou algo como 75% mais de capacidade, a China passou de 3 para 5 e o Oriente Médio uma variação de mais de 2 milhões de barris dia. Então está muito concentrado esse aumento mundial da capacidade de refino nessas três dos dois países na região do Oriente Médio. E o que é mais surpreendente é que se miramos a Europa, por exemplo, há um processo importante de redução da capacidade de refino. Passamos de 17 a 15. Aí, Há um processo de cierre de muitas novas refinarias. Isso, isso, isso implica em que os riscos associados à construção de novos projetos de refino aumentam. Aumenta porque não se sabe todavia como vai ser a penetração de veículos elétricos, como, como o mix tecnológico das refinarias pode podem cambiar ou se temos que sempre tem excedentes de, de, por exemplo, fuel oil, que, que, que não são deseados por nenhuma empresa que querem comercializar, etc. E para, e para a nossa região, também bastamos. Também não se invertiu do, é, do ponto de vista global. É, 
em, em aumento da capacidade. Isso coloca, como vamos ver já, é, problemas associados à, à segurança do, do abastecimento é, e do retorno a, a, um, a um grado mais importante de dependência energética. Pero importa ver que, do ponto de vista das grandes companhias de petróleo, não sei se o Paulo vai abordar é, isso, e como sabia que estava aí uma, uma simpática provocação com, a, a respeito à ABP, é, mas há um processo importante de revisão, porque a apreciação de risco é cada vez mais complicada nesse então, para isso, podemos ver aqui Sonchet, <risos> Bob Dudley, que em 2017 tomei essa, essa, essa frase que é muito interessante, que, que the future is bright, but different. E aqui, é, continuando, foi quando do, da divulgação dos resultados em 2018 meses, é, destacava que de, de importância do of long term planning for lower 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 of oil price and why the world will continue to need all forms of energy in a lower carbon future é, isso significa que é, em realidade as companhias estão sinalizando senhalando que há que há uma necessidade crescente de eh, diversificar seus portfólios, diversificar, readequar seus projetos, etc. Esse ordem me permitiu, uma vez mais, <risos> tomei aí uh, uma comunicação de, de economist na parte de, de informes comerciais de, de fevereiro agora de 2019, e a propaganda assinalada, we see possibilities everywhere, from renewable energy and cleaner burning natural gas to advanced fuels and new low carbon uses. The BP is working to make energy cleaner and better. And, and como o BP, muitas, muitas outras companhias estão em processos similares, é, total é, é better energy, etc. Então, os slogans estão todos por aí. Me parece que há uma diversidade de atividades que está em curso, pero né, o problema que se toca é que por hora não se sabe muito bem qual, qual será o foco dominante ou o foco preciso, porque é, quando we see possibilities everywhere, é, todas estão, estão disponíveis, evidentemente, pero em, em algum momento deverá se concentrar é, o foco de, de atividade do portfólio nessa ou naquela tecnologia, nessa ou naquela é, fonte de energia. É, em realidade, o que passa é que é, se tomamos os planos de negócio de todas as majors, todas prevêem crescimento de sua produção em petróleo e gás. Los, as inversões em renewables e renováveis é, são relativamente pequenas e, e e se tomar nos últimos anos elas caíram comparado com, com os outros como parte dos investimentos totais então eh, a pergunta que fica é se, se ainda estamos em uma fase de, de aprendizagem de, de teste de, de novos investimentos porque as competências de uma companhia de petróleo são, são distintas por exemplo para entrar em renováveis é claro que há Muita, muita gente é competente e isso vai, vai se lograr, mas há necessidade de haver um foco. No que concerne a América Latina, que o meu presidente aqui já me sinalou cinco minutos, rapidamente, sabemos que há um grandíssimo potencial em termos de recursos de, de hidrocarburos, mas eh, eh, a produção eh, aqui é arriba do Brasil, a produção está praticamente estagnada. Em gás, tampouco se logrou aumentos importantes, então, vai passar um pouco mais rápido. Isso se deve, os dados agregados se devem ao fato que, bom, 
¿verdad? Venezuela, podemos pasar rápidamente porque hay una crisis de todos, el conocimiento de todos, una crisis económica, política, y evidentemente también el sector petrolero está, esa crisis alcanzó de forma tremenda el sector petrolero y retroalimentó toda la parte de la crisis económica y política. Y, los datos son terribles. ¿no? La producción de Venezuela, como yo he hecho por lo, en la primera parte, siempre pensando 10 años atrás, en 2008 era de 3,2 millones de barriles día, eh, alcanzó menos de la mitad 10 eh, años después. Si tomamos la declaración de Fatibiro de la Agencia Internacional de Energía, ha eh, esperado menos de un millón de barriles día palabras de Rousseau. Eso es terrible, es un desastre, un desastre completo, porque si, si recordamos que en los años 50 la producción de Venezuela era 1,4 millones de años. Entonces estamos volviendo a un nivel de producción de hace 50 años, 60 años. Entonces, eh, para el país es una, una crisis, un desastre muy, muy importante. Caso argentino, eh, si, si tomo en prestado la, 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 el informe anual de hidrocarburos de la Argentina de Energía, que destaca que hay dos dinámicas distintas. Eh, una dinámica para eh, la, la, las fuentes convencionales, que están en, en caída eh, permanente en los últimos 10 años, y que explica la caída de, de la producción global, al paso que es, tiene un, un, proyectos bien sucedidos en, en recursos y reservas no convencionales, sobre todo en la, en la, en la, en la cuenca de Norquén, eh, la producción de, de shale gas, de shale oil está aumentando en ritmo acelerado, ahí, pero no compensa la caída todavía de la, de la, de la producción eh, convencional, pero ya está, ya alcanzó 13% de la, de la producción total. Eh, en Brasil, eh, bueno, la, la, los yacimientos de Cresal son muy importantes, extraordinarios, etc., etc., pero también hay dos dinámicas distintas. Hay, sobre todo, claramente un foco hoy de Petrobras y de sus parceros de concentrar en las inversiones en el upstream en eh, ultra deep offshore. En, en, y aguas profundas del presal. Entonces, si miramos aquí la producción del presal, ya, ya, conta, ya es más importante que de todos los otros, los otros eh, campos. Eh, ya, ya alcanzó 1,4 y, y sigue creciendo. Lo, lo convencional offshore está en caída. Si, si no si fuera el presal, la producción brasileña también estaría caída. Y con shore no está casi que abandonado, ¿verdad? necesita de otras regulaciones, de otros focos, etc. Porque eh, hay, hay muchos pequeños productores ahí, pero la atractividad comparada con la atractividad del presal parece no interesar eh, a, a, a las uh, compañías más grandes. Entonces, eh, es un otro tipo de negocio que tiene que se armar. ¿eh? Pero, gracias. Eh, eh, eso eh, ha hecho con que las exportaciones de petróleo, Brasil alcanzó la autosuficiencia en términos de, de producción en 2006 y sigue creciente, eh, con creciente exportación ¿no? y se tornó el petróleo bruto, se, bruto, se tornó el segundo producto más importante de la del total de las exportaciones de, de Brasil, atrás solamente de la soya. Eh, entonces aquí podemos ver que en eh, 2017, 16, 17 mil billones de, de dólares fueron exportados, si comparado aquí con la soya, con la parte de la soya hoy, el petróleo alcanzó casi del 10%, ya me voy Sebastián, eh, eh, pero si, llamo la atención de ustedes que 
hace 20 años de la cero. Entonces aquí aparte del petróleo que va siendo creciente y se tornando muy importante para, para la economía como un todo. Pero y ahí está un, un problema grande de fraca o baja integración con los países eh, vecinos. La, el destino de las exportaciones brasileñas casi no alcanza a los, los vecinos. Están concentradas esas exportaciones bueno, a los Estados Unidos, eh, sobre todo a China, Uruguay un poco y, y, y Chile. Pero, se, pero hay muchos cambios cuando analizamos año a año. Entonces no hay una política de integración vía comercial establecida entre, entre esos países. Entonces, para concluir, eh, es importante repensar dentro de ese contexto el tema de la, de la seguridad energética, de la, de la dependencia de, de energética que, que implica en considerar uh, la política externa de los países combinada con la política energética, ¿sí? eh, sobre todo en un contexto donde hay, hay importantes drivers como creo que demostrar do ponto de vista ambiental, tecnológico, industrial e, e comercial. Então, nos últimos anos, se, se continuou a, 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 a se observar as falhas de integração, né, tanto do ponto de vista de, das infraestruturas, né, da interconexão de, de linhas de, 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 de transmissão de eletricidade de gasodutos ainda, é, muy eh, subóptima, muy abajo de lo que podría potencialmente, y sobre todo una ausencia de, 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 de acuerdos comerciales. Entonces, para concluir, las compañías están con foco en la integración de nuevas tecnologías en sus nuevos proyectos y concentrando mucho de, de las inversiones en un offshore ultra profundo y no convencional, sobre los Estados Unidos. Eh, estamos en un contexto donde va a permanecer la, la incertidumbre de la volatilidad ¿sí? y cómo eso va a influenciar los business plans de las compañías es eh, una cuestión importante. Pero en Latinoamérica, en América Latina es necesario, como llama atención aquí, un nuevo mindset para poder ligar, eh, eh, garantizar el, 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 el suplemento de energía en un contexto donde tenemos que, que lidar con cuestiones geopolíticas que en el continente, sobre todo en función de Venezuela, es muy importante, con los objetivos del Acuerdo de París, con los temas más preconómicos, eh, eh, sobre todo en términos de comercio, eh, inversiones y fiscales. El, el, el rector hoy, en la abertura, habló rápidamente, pero habló muy bien que hay Vemos en nuestros continentes desequilibrios en términos de inversiones, financiamiento, políticas fiscales, etc., que tocan directamente el sector energético. Entonces, el campo de energía macroeconomía que dará cada vez más importante. Y también eh, la, las cuestiones asociadas a los temas de, de política, de diferentes políticas que tenemos en, en nuestro continente. Então, muito obrigado. Desculpa, por... Bom, agora vai seguir Victor Rodrigues Padilla, da Universidade Autônoma de México, tem uma missão académica sobre o tema candente da transição das energias, das cortes mais limpias. No, no, no. Es este, eh, de, de hecho, lo que yo hago no acá es realmente que me efectivamente un país en crisis, un país donde la relación energética regresa, eh, no para bien, sino para mal. El país está en crisis. Y eso es eh, lo que lo que dice exactamente me sirve muy bien de marco eh, para entender lo que está sucediendo en México. Como saben, como ustedes saben, México tiene un presidente. No es Hugo Chávez, no es un cambio como, como tan radical como ha habido en, este, eh, en la República del Sur, es 
sin embargo es un cambio muy importante porque México es un país eh, relativamente peso mediano de los centímetros en los países. Uh, seguramente ustedes han oído hablar de la prensa pública nacional que contiene la mira, las indicadoras, los mercados. Y sobre todo porque el día de su presentación, cuando fue el señor presidente de la República, tenía que hacer un quiebre total en la política energética del país para corregir los graves daños causados por el neoliberalismo. Eh, pues el nuevo mandatario, las políticas neoliberales han significado concesión del territorio nacional, privatización de los bienes públicos y una corrupción sin precedentes. En la obra titular del Partido Federal, no duden en asegurar que la corrupción se ha convertido en la principal función del poder político. Se hace política por acceder a los puestos políticos y de ahí repartir sí, el dinero global. De tal, de tal modo que junto con el, la contribución del poder político y el poder económico se ha constituido una mafia dedicada al robo de los bienes públicos y la riqueza de la nación. Eh, además del de neoliberalismo y la corrupción, el nuevo presidente hostiga sin cesar la reforma energética, una reforma energética muy importante en México, que cambió todo el esquema, el modelo que teníamos de los públicos, se hicieron políticas del mercado, una reforma importante, se abrió todas las actividades a la inversión privada, que ya no queda prácticamente ninguna, todo está abierto a la inversión privada, pero sin embargo no se privatizó pero los mexicanos temas y tampoco se privatizó la gran montaña de la vida de los mexicanos de tal manera que imagínense ustedes tienen dos gigantes que casi son la industria mexicana energética al lado de mercados abiertos ¿no? entonces es una especie como de contradicción grande porque para poder operar eh, la economía de mercado energético necesitas reducir el poder de los antiguos monopolios para que pueda haber competencia es un problema fuerte que estaba ya no sé pero el presidente dice poco oh, oh. la opinión del presidente nuevo dice la reforma ha sido un fracaso la reforma a pesar de ser muy joven la reforma porque es un fracaso el presidente porque no llegaban las inversiones el gobierno anterior dijo que se tenía comprometidos como 200 mil millones de dólares Y lo único que se observa son los aumentos de precios, lo que en México se llaman gasominazos, ustedes conocen los tácticos, las afectaciones sociales y una profunda degradación de las empresas públicas. Y, y López Obrador, pues no le falta razón, porque tenemos un sector México realmente en crisis. Eh, y es que el antiguo presidente, porque eso fue a ver, vamos a irnos de memorias a los mercados, pero para hacer la primera transición, pues dejó de invertir, ¿no? En lo público. Se contrajo toda la inversión pública, se ganó el sector privado, se está canalizando recursos privados hacia la expansión de la infraestructura y demás, y no sucedió esa manera. Corrupción, se contrajo la inversión pública, la inversión privada no llegó, y lo que tenemos es una crisis. En México ya no es el país territorial, todo el mundo tenemos el imaginario que es. Por ejemplo, lo que sucede en Venezuela con la media fuerte de la producción. En México pasó de 2.6, lo que estaba produciendo ahorita Brasil, a 1.7. Eh, en algún momento México llegó a producir 3.4. En 2014 no hace mucho el petróleo, ahora 1.7 es la mitad, la mitad. Tenemos un yacimiento gigante, Cantarel, que sobreexplotamos, nos lo acabamos. Eh, a una velocidad sin precedentes para recuperar el dinero, para salvar las fuerzas públicas y ahora que tenemos una crisis petrolera. Las reservas de hidrocarburos se han tomado, tenemos reservas para seis años de crudo, cuatro o menos para gas, el, el país perdió la suficiencia. Ahora tenemos que importar petróleo crudo, gasolina, diésel, querosina y todo lo que se les ocurra, todo, importamos todo. 
y nos importamos sobre todo de los Estados Unidos. Y hay un problema, hay un problema muy importante. El superávit de la balanza comercial petrolera desapareció, las ventas de petróleo crudo, importantes todavía, no compensan las importaciones. De tal manera, el déficit comercial se ha ido acrecentando. El 80% de la gasolina que se consume en México es importada, el 70% del dice y el gas natural también es importado. La capacidad de refinación casi no ha aumentado en 40 años y desde hace 3 años las refinerías trabajan al 40%. Tenemos prácticamente para el suministro de gas, a pesar de las importaciones de fósiles, es insuficiente. Y de racionamientos y a mediano plazo van a regresar eh, lo que los mexicanos con un eufemismo le llaman las alertas críticas. Y hay cuatro gasoductos parados por problemas de posición social. Y luego no nada más es eso. El robo, el robo en los de Pemex, que se roba en un grupo, se roba cualquier cosa menos gas asciende a 3 mil millones de dólares el robo el año pasado imagínense lo que significa 3 mil millones de dólares que, que no recibe Pemex y que se habían podido invertir por ejemplo, ¿no? el margen de reserva del sistema eléctrico está 25% abajo de la que está la que debe ser de tal manera que si no se sigue invirtiendo en el habrá corte de suministro a mediano plazo. Pero lo más grave, lo más grave es Pemex. La situación de Pemex es muy, muy grave. Las administraciones anteriores eh, eh, gobiernos, independientemente que sean los liberales, que sean economistas, es una cosa extraña. ¿Cómo manejan una empresa petrolera estatal en manos de neoliberales? ¿Qué se puede hacer con eso? Podemos hacer una empresa grande como pues, si fuera Petrobras, que es casi una referencia, ¿no? Pues no. La empresa petrolera nacional sirve como estabilización de la economía mexicana a través de las finanzas públicas. A Pemex se le quita todo el dinero que genera, se lo lleva a la hacienda pública para equilibrar el presupuesto. Es un instrumento de estabilidad macroeconómica. La inflación en México es baja, este, funciona la macroeconomía bien, pero a costa de Pemex. Y es que lo que sucede es que le quita a través del régimen fiscal el 108% de la utilidad. Es decir, tal utilidad se lleva toda la utilidad, pero también otro pedacito más. Tiene que endeudarse para pagar los impuestos. ¿Qué empresa resiste eso? Pues ninguna. Resultado, Pemex debe 100 mil millones de dólares. ¿Y cómo salimos del valor? 100 mil millones de dólares. El gobierno anterior le metió 50. En seis años, 50 mil dólares. Y dices, ¿qué una? Oye, pero se supone que los economistas de la empresa son muy buenos. No, güey, ve lo que hacen, ¿no? Bueno, ¿qué dice el nuevo, ¿qué dice el nuevo presidente? Al de todo eso, ¿no? Porque llega el presidente y dice, ese es un des, como decimos los mexicanos, esto es un desmadre. ¿No?
Eh, vamos a hacer eh, exploración en penes, en penes no desplegados, en aguas, en, en tierras y aguas someras. Y me olvido de aguas profundas. Aguas profundas es muy caro, es riesgoso, y el gobierno dice eso es para después. Yo lo que voy a hacer es lo sencillito, lo facilito. México es el primer productor offshore de, de, de petróleo y pues le voy a seguir por ahí. Pero entonces la óptica es, me olvido, de la, me olvido del cambio climático, me olvido de los osos polares, me olvido de todo lo demás. Y lo que hago es un regreso a lo que México siempre ha hecho. ¿no? Dices, espérame, como que es la oportunidad de cambiar. No, la transición es regresar a los hidrocarburos. Y vamos a producir, estamos produciendo 1.7, pues vamos a meterle a 2.4. O sea, 700 mil barriles en términos de 6 años, lo cual no es fácil en México porque la geología está, en la, eh, está agotado, ya no hay grandes nacimientos, son nacimientos más bien chiquitos, marginales, costosos, difíciles de encontrar y entonces es la promesa. La promesa es vamos a llegar a 2.4 para que va a ser lo mismo, Venga, sacar dinero, meterle un poco a Pemex, pero también hacer los programas sociales del presidente. Yo les digo, no es Hugo Chávez, sin embargo, tiene todo un programa social que hay que financiar. ¿Y cómo lo va a financiar? Nada más de eliminar la producción. Necesita petróleo para financiar los programas sociales. ¿Cómo la misma historia de todos los presidentes? Entonces, aumentar la producción de gas natural sin recurrir al fracking, construir una nueva refinería y habitar las existentes, acabar con el robo de combustibles, generar electricidad con fuentes distintas al gas natural, tenemos saturado el parque de generación de gas natural, incluso se está pensando generar con carbón, o sea, cambio climático global, fortalecer a Pemex mediante el mayor presupuesto, el menor pago de impuestos y eliminación de la producción y depender de inversión privada. ¿no? Ah, no, no, dejemos que termine a la historia, quedan cinco minutos. Y entonces es eh, a suspender las situaciones y luego, eh, pero eso sí, va a respetar los contratos que se dieron con el privado. ¿no? no habrá nacionalización, no habrá, no habrá expropiaciones, pero lo que sí es el regreso del Estado se puede El problema de López Obrador ha recibido evidentemente una lluvia de críticas por parte de la industria, los mercados, los medios, las, las, eh, las corrientes políticas conservadoras. Están molestos, están muy enojados por el freno de la privatización y la ofensiva contra el porque la parte de la estrategia es alinear los reguladores con la política. Entonces es, hay un nuevo gobierno, los reguladores no regulan, son independientes teóricamente, pero si no se alinean, o se alinean o se alinean. Entonces hay una ofensiva contra ellos, hay una persecución política, no se, no se admite oficialmente la palabra, pero hay una persecución política contra los reguladores. Entonces ha quedado en suspenso las rondas petroleras, que hubo 105 contratos, exploración y producción, las subastas eléctricas con fuentes renovables también están suspendidas, están suspendidas los formados de PEMES, que son los contratos de asociación, donde PEMES tiene parte de la operación de los privados, están suspendidos, están suspendidas las situaciones de obras de central de, de, de líneas eléctricas, subestaciones de Comisión Federal de Judicial, que se hacen con un esquema tipo Project Financing, se están suspendidas y a los reguladores les quitó el 30% del presupuesto algunos no aguantaron la presión tenemos seis reguladores que han renunciado este fue regulador que resiste las presiones políticas aquí no aguantaron los reguladores ya van seis que han renunciado cuatro en la Comisión Reguladora de Energía y dos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y está algo que es un poco espantoso cuando uno está en este negocio después de mucho tiempo, ¿con, ¿con quién reemplazan a los reguladores? Yo diría con mis mejores estudiantes en la, en la universidad, ¿no? los más brillantes, que tengan experiencia, pues no. El reemplazo es con el jardinero, con la cocinera, con cualquier gente que sea creada a los Porque lo que es importante es que la regulación no importa, lo que importa son los planes del presidente. Es una cuestión vertical, de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos completamente la parte institucional invertida. 
por ejemplo, la Secretaría de Energía se dedica, la Secretaria de Energía le encomendó al presidente hacer una refinería para Pemex, pero no la hace Pemex, la hace la Secretaria. ¿bien? Y la política energética se define, no en la Secretaría, se define en Pemex y se define en Comisión Federal de Electricidad. Es como que no hubo arreglo, es como un regreso. Y sin embargo, la, la izquierda le reclama a López Obrador también. La izquierda le reclama que no ha cancelado los contratos y que el indicativo, bueno, el hijo del de, 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 de presidente de la Sol Cadena, que puede ser vida, él, por ejemplo, es la izquierda, digamos, en México, que, que dice, oye, tienes que cancelar la reforma energética, redactar los contratos y expropiar otra vez. ¿no? López Obrador dice, no, 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 es muy complicado, sobre todo porque tiene todo sin mucho atrás. Y con esto concluyo, tenemos, a ver, no sé si ya nos convencí, tenemos, tenemos un serio problema en México en cuanto al viraje de política energética. No nada más en términos de transición hacia las fuentes renovables, por no de cambio climático. Tenemos, tenemos una contradicción muy fuerte entre dos modelos que están en Entonces, eh, y el problema de esto es reducir un poco la independencia, la dependencia de los Estados Unidos. Toda la energía que estamos recibiendo, la mayor parte de los Estados Unidos, pero con los Estados Unidos nos llevamos mal. El veto con Trump no es cualquier cosa. Sí, con el muro. Ustedes lo han visto, que México va a construir el muro. Y entonces, a la hora de depender de todos los energéticos de, lo, de Estados Unidos, hay mecanismos para hacer que no se Pero en serio, pueden utilizar los modos que utilizar, más o menos. Pero, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es el siguiente. Acabamos de renegociar un trabajo con un tratado de TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en donde hay un bloque energético. Pues todo lo que pedía Trump, todo se lo concedió a México. Y además, además, lo que sucedió fue que Trump se ha enojado porque hay un déficit comercial muy grande a favor de México en el comercio de nuestro país. ¿no? Y entonces dijo, ¿sabes qué? Tienes que reducir el déficit. Tienes que reducir el déficit. Me vale como le haga, no me importa, no es una cuestión de leyes, tú vas a reducir ese interés. Y el gobierno anterior lo que dijo, pues sí, y entonces ahí se explica la reducción de las refinerías y el aumento de las importaciones, y estamos importando petróleo crudo, por la, no porque necesitemos petróleo crudo, necesitamos reducir el déficit comercial, y entonces se inventó que tenemos que comprar crudo a los Estados Unidos porque es un crudo ligero para las refinerías, y estamos importando. Pero no, no, no es una cuestión energética, es una cuestión política la compra de los energéticos de los Estados Unidos. Entonces, para hacer otra vez un nuevo equilibrio, algunas de las políticas del, del nuevo presidente dicen: No, pues es una Pero es complicado. El mensaje es: está bastante complicada la situación de los energéticos y de la sensación. Muchas gracias, Víctor, por el tiempo cumplido con precisión. Good afternoon, everybody. Um, I'm going to speak in English because I saw that there's, there's a couple of people that, that speak English. Um, great pleasure to be here today. 
Um, my name is Jorge Leon. I work for BP Group Economics. Uh, great to be back in Argentina. I lived here in this country uh, back in 2003, so I have great memories and great friends from that time. Uh, so thanks to the organizers for the for the invitation. So um, this is the first time that we're going to present the BP Energy Outlook in this in this beautiful country. So uh, this is going to be a short presentation. So I'm going to talk about three things here. I just said that this is the first time that we're going to present the BP Energy Outlook. So the first question is, what is the BP Energy Outlook, right? Um, the second thing that I want to talk about is how the world will evolve in the next two decades in terms of the global energy picture. And the third question that I want to talk with you is, what is the role of oil? This is the topic of this, of this session, right? So what is the role of oil in all this energy transition? Um, so let's start with the BP Energy Outlook. So, the energy outlook looks at the forces shaping the global energy transition and highlights the key uncertainties surrounding that transition. Wow, that sounds really interesting, right? Especially for energy economies with us, right? Uh, but for me, what really matters, uh, the true value of the energy outlook, is that it helps shaping the public debate about the future of our industry. It's not about forecasting. Um, I'm not really good at forecasting, and, I don't, uh, and I, don't, I don't have a crystal ball. I cannot tell you what's going to happen in the future. And I'm not great at forecasting. Um, I remember that in the World Cup, I bet for Argentina, and I lost another <laughs> one. Uh, so that really tells you how bad I am at, at forecasting. But um, so in order to, to account for the uncertainty in the market, what the BP Energy Outlook does is we consider a range of scenarios. So we see what the world would look like in this scenario, in that scenario, and in the other scenario. Now, how we design those scenarios, basically we take into account three things. The first one is the public policies. Very, very much in line with what Hugo mentioned, public policies really, really take, um, have an impact on the, on the market. So, for example, if tomorrow the governments are going to stop supporting renewables, that would have an impact on the, on the, um, on the outlook. Uh, the second aspect that we use is technology, the adoption of technology. So for example, if tomorrow uh, hydrogen is going to be uh, very cheap and everybody's going to turn to hydrogen, that will also have an impact, right? And finally, the social preferences that you and me take. So if you tomorrow are going to buy an electric vehicle or not, or if you tomorrow are going to recycle more plastics or not. So those kind of social preferences will also shape the, the energy the energy outlook. So let's go now to the big energy picture in the next uh, in the next decades. So here I'm showing you total energy demand in 2017, this is total energy demand and total energy demand in 2040 in the different scenarios. Don't, don't worry about the, the acronyms and the different scenarios. Don't, don't worry about that for the time being. But the message of this slide is that I don't know how much energy the world will consume in 2040 because I'm not a good forecaster, I told you. I, I, I don't know, I'm not, I'm not so sure about that. But what I do know is that the world will need more energy. That's a fact. Think about um, the fact that millions of people will be lifted out of poverty in the next, in the next year. So those people will start buying their first car, will start buying their first refrigerator, the first microwave, and so on and so forth. So that means more energy. So that's the first message that I wanna that I wanna share with you. Now you might think, fine, um, I buy the idea that the world needs more energy, but what about the other very, very important challenge that we're facing in the industry, which is the emissions, right? The environment. So here I'm showing the emissions, CO2 emissions from 1965 to today, right? And then in the green line, I'm showing the emissions in the BP base case, let's call it base case, which is called evolving transition. So in, that, in this scenario, we assume that the policy, the technology, and the social preferences evolve in a way that is kind of consistent with what has happened in the, last, in the last years. So it's like a business as usual case. So the thing here is that if we continue to behave as we've done in the, in the, in the recent future, in the recent past, sorry, this is what emissions will look like. Now, if we do that, emissions will grow by 7% in the next 20 years, 7%. The good news is that in the last 20 years, emissions grew by 45%. <coughs> so that's the good news, so the world is making progress. Now the bad news is that this is far not enough. 
In order to meet the Paris Climate Change Agreement, this is what emissions need to do. So, uh, so you see how, how important it is to start reacting now. Um, now, I want to talk about also the regional aspect of energy demand. Uh, and I think this graph is fascinating. Let's, this is the, the energy demand by region. And let's look at the green bar, the OECD region. So in the 90s, OECD, the rich world, accounted for 50% of the total global energy demand growth. Now, since the beginning of the 21st century, everything changed. The demand, the energy demand in the developed, in developing, sorry, the, in the rich world has stayed actually flat. And we expect it to decrease even a little bit in the, in the future. So the growth of energy demand is really a developing world story. The developing world is where people are going to start buying again their first car, their first refrigerator. So how, so in order to understand how energy, the, the energy market will, will behave in the future, we need to focus on the developing world. This is, this is a, um, a key takeaway, I think. And then finally, I want to show you the energy mix, the global energy mix. And um, without going into the detail, here basically I see six lines, right? So two lines are going down. This is oil and coal. That means that the share of oil and the share of coal will go down, will decrease in the future, right? Then I see two lines that are roughly flat, which is hydro and nuclear. So we think that their, their share will remain fairly, fairly constant in the next two decades. And then finally, what is more and more interesting is that I see two other lines going up, natural gas and renewables. And let's focus a little bit here on the renewables. Around 50% of the growth in energy demand will be satisfied with renewables. So it's a massive growth. But remember, in that world where emissions was growing by 7%, renewables will reach 15% of the global energy mix. So even if renewables increase a lot, you know, we're still going to have CO2 emissions. And together, natural gas and renewables account for 85% of the new energy. So think about this. 85% of the new energy will be clean or cleaner than in the past. It's amazing how the world of the energy of the energy um, is changing or and will continue to be changing. But I always like to refer to this to this line here. It's massive growth in the renewables, right? They reach 15% in 2040. But the fact that they reach 15% of the energy mix means that something else needs to provide the rest, the 85%, right? So always think about that. Um, now, also want to spend a few a few minutes on the, the oil. So where is oil here? We talked about the global picture, energy. Now let's talk a little bit about oil. Um, so you remember that a few minutes ago I showed you this graph, right? This was total energy demand in, 20, in today and in 2040 in the different scenarios. So where is oil here in the global energy picture? Oil is here in green. And the message here is that in any scenario that we consider, the world will continue to consume a lot of oil. We developed a, a scenario called rapid transition here. This is, this is the rapid transition scenario, um, where the world is consistent with Paris. So we have emissions going down quite a bit in this scenario. And even in this scenario, the world will still consume a lot of oil here. So oil is part of the solution, it's not the main problem, that's, that's what we think. Um, now, let's focus a little bit on why the world will continue to consume oil. And I really like this graph. Focus a little bit on, on this graph. It shows oil demand by sectors, okay? So, the first thing is that uh, we expect oil demand to grow by 10 million barrels per day between today and 2040. So that's a lot of oil coming into the market. But now, focus a little bit on this graph. I, and I think there are two things that are interesting for me to, uh, from this graph. The first one is that most of the growth well, part of the growth comes from the which sector? The transport sector. We all refer transport sector with oil, right? Uh, around um, um, a lot of oil coming from from the transport sector here in here in, um, in blue. But there is another sector which actually grows more than the transport sector and is somewhat unknown, which is called the non-combusted. I'm sure you've heard about that, but we're not very sure what the non-combusted is. Very technical, right? So that's the petrochemical industry. Um, that's the plastics, that's the fertilizers, 
and, and all that. So I just have the feeling that sometimes in conferences or in, in the media, we focus too much on the transport sector. We talk a lot about electric vehicles, efficiency, biofuels, but we don't focus a lot, or that we don't pay a lot of attention to the non combusted sector. That's the uh, first interesting uh, message from this graph. And the second interesting message from the graph is that most of the growth of the total 10 million miles per day will happen in the next 10 years. And we expect, very much in line with what you mentioned earlier, um, we expect oil demand to plateau, to start plateauing, and actually declining towards the end of the, of the, in the last uh, few years of the, of the 2030s. Uh, now, um, just want to spend a few minutes talking about the transport sector, as we said. We're all very familiar with that sector, and a little bit on the non combusted sector. So, this is the oil energy demand. This is energy demand by in the transport sector. And the message here is that you can see is that oil was the king and will continue to be the king in that sector. So, today, oil represents 95% <coughs> of the energy consumed in the transport sector. 95. And in 2040, we expect it to, re, uh, to account for 85%. So a little bit less in terms of share, but still, you know, oil is massively uh, consumed in this sector. Energy, sorry, electricity goes from very, very uh, small share to 5%. 5% of the total energy demand will be satisfied by electricity. And this is despite the fact that we assume that there will be, the number of electric vehicles will go from 4 million today there's still 4 million uh, electric vehicles today to 350 million in 2040. So you might be thinking, hold on, you're telling me that the number of electric vehicles is going from 4 million to 350 million, and electricity will not account for this very tiny share. There must be something wrong, right? But no, the fact is that we tend to focus a bit too much on the road transportation sector, in the passenger cars, and that's where electric vehicles are sold. But there's other big sectors where electricity is not our reality. Think about uh, aviation. I'll think about trucks or ships. In those sectors, the electrification is much trickier. So we don't we don't think that that will happen at least at a big scale in the in the next few years. Um, now, a little bit about this non-combusted sector. So the non-combusted sector, the, we're talking about plastics here, and I'm sure you realize that you don't realize how much plastics we use in our daily life. So plastics. You have in the church that you're sitting, you have in the, in, the, in the shirts that you're wearing, you have in the TV screens and so on. We use a lot of plastics in, the, in our daily life and that is made of oil. So out of a total of 10 million barrels per day of oil growth, this sector will account for 7 million barrels per day. So remember, out of a total of 10 million barrels per day growth, 7 million barrels per day come from this sector. And it's a pity that we don't pay enough attention this sector. We talk a lot about electric vehicles, we talk a lot about um, biofuels, but not so much about what's going on in this, in this very interesting sector. Um, what else? Just to wrap up, um, um, here I'm showing you oil demand in the very different profiles or scenarios that we use in the energy hour. There, there are a number of, of, of scenarios that we have, and this is oil demand here um, in the next uh, 2040. So they're very different, right? So you have some of them actually peaking, this one consistent with Paris, oil demand peaking very soon and declining to 80 million bars per day. You have other, other scenarios where oil demand grows massively to 130, 130 million bars per day. So the idea is that there's a lot of uncertainty. All these scenarios are very different, right? But I think they have two things in common. Two things in common. The first one is that in all, all of these scenarios, there will still be oil consumed in the world. That's the first thing. Let's focus a little bit about on this rapid transition scenario, the one that is consistent with Paris. In a world which is consistent with Paris, we will consume 80 million barrels per day. That's the demand that we had in 2009. So there's still a lot of, a lot of demand there consistent with Paris. And then the second uh, message that I want to give you with this, with this is this. But I think it's a beautiful graph, and I think it would be very, uh, it, it would be very helpful for, for me. So this is, in the black line, we have oil supply. So what happens if we, in the supply of oil, if we stop investing today in oil? Okay? Because there's a very high decline rate in the, in the oils, in the, in the oil fields, as, as, as you correctly mentioned, Elder, 
If we stop investing in oil today, the amount of oil that we will be able to extract from the, from the ground will, will decline. And will decline quite fast. It will reach around 35 million barrels per day. So in 2040, the world will only be able to supply 35 million barrels per day. So even in a world consistent with Paris, where we will be demanding 80 million barrels per day, the world will only be able to supply 35 million barrels per day. So imagine a situation will be catastrophic, right, from the, from the economic but also from the social <coughs> point, point of view. So sometimes in the, in the media or in the, in the conferences, I hear people say, we should stop investing in oil altogether because we have to save the planet, stop investing in oil. I think they have a point there, but I really think that we should have a more informed debate about this very important issue, but taking into account the logic of the of the energy of the energy market of the oil market here, it's still in a world consistent with Paris. We will need to start continue investing in oil. Um, so finally, um, a wrap up. If there are five things that I want you to remember from this presentation. Would be what it is. The world needs more energy, but less CO2, and this is the dual challenge, right? So there's people that need to start consuming more energy, but the world needs to have less CO2 emissions. And there's not a single simple answer to that massive challenge of the world. Uh, energy demand coming from the developing world, and renewables is the fastest growing uh, source of energy. Oil continue to play a massive role in the, in the future. Whatever the future will bring with us, uh, oil will continue to remain uh, an important player. Most of the oil demand growth comes from the transport sector, but also from this so-called non-combusted sector, and now you know what it is. Uh, and finally, investment is needed. Investment in the oil sector is, is needed. And another, finally, if I manage to pique your curiosity, uh, and if you want to know more about the BP Energy Outlook and all the different scenarios that I showed you there, you can visit bp.com. There's a lot of very cool stuff. You can download the data, you can download the, the graphs, and, and so on. Uh, thank you very much for your time. I really enjoyed the presentation. Thank you. Thank you. de la renta, tanto minera como petrolera, eh, 
bastante diferenciada según los países. Una cosa es captar renta y gerenciarla de alguna manera dentro 